moyo wangu wote unasema Tanzania mpya inakuja. Awe magufuli hatukumuombea au tulimuombea inakuja. Kwa sababu anayeleta ni Mungu kupitia watu. Lakini kwa Mungu mzoga unatoa asali. Mimi nasema mimi wazi. Hata wakati wa uchaguzi mimi nilikuwa simpendi magufuli. Wale watambaaji sikieni. Nilikuwa simpendi. Magufuli yeye kama magufuli binafsi mimi sikuwa na tabu naye. Lakini kuwa na tabu na hiyo kitu inaitwa CCM. Wala sikutegemea kwamba atakuwa rais. Na nilikuwa nasema Mungu aje mtu mpya asiyetoka CCM. Ndio maana ukoniona mimi mahala popote nimesema hiyo kitu nzuri. Aa. Mimi nasemaga kweli. Naona watu wanaanza kukodoa macho. Kodoa vizuri. Mimi sikuwa naipenda CCM. Yaani nasema mimi siwasemee nyie mimi nilikuwa napenda yani iondoke kabisa. Kwa nini? Kwa nini nilikuwa nasipenda hivyo? Ya sababu zenyewe alizonisema Magufuli alipoingia madarakani. Kwa taarifa yako au tulikuwa tunamjua yeye mchapakazi lakini hata kama akiwa rais hili dudu hili akasema rafiki yangu mheshimiwa Mbowe kwamba hata malaika mtakatifu akishuka ndani ya jitu hili anakuwa ibilisi. Malaika Gabrieli ukimshusha pale baada ya sasa jin. Tanisamee watu mnaopenda hiyo kitu. Lakini mimi ni mtumishi wa Bwana. Huwa nasema ili watu wapone. Na hata watu wengi tukiona tamani jamani jamani hii kitu iondoke. Lakini hiyo kitu imekuja tena. Bahati bahati nzuri akachaguliwa Magufuli yule pale. Tukaanza kuangalia Magufuli huyo, Magufuli huyo, he, Magufuli ni mkali. Halafu anawashughulikia wale wale wa upande ule waliomchagua. Unaelewa sasa? Hana simile yani anapiga tu. Nikasema wiki iliyopita kwamba kama Magufuli ni anawachakaza kweli, anatakiwa ajue wale wengine anaowachakaza wale waliumizwa na yule kwa sababu kwa maana yaelekezwa. Nikasema hivyo. Nakumbuka eh. Mimi nasema. Mimi natoa maelekezo ya familia yangu. Kwa hiyo kama umekuja hapa bahati mbaya, mimi naongea na familia. Mimi ni baba wa familia. Ufufuo na uzima ni familia. Wana familia wote mlio Marekani na wote mlio Uingereza na wote mlio Ujerumani na wote mlio Asia na wote mlio Marekani Amerika ya Kusini sikilizeni na wote mlio Tanzania hatukutegemea akatoka mle ndani na sisi ni rais tukasema pamoja na kwamba atukupenda hiyo 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 hicho chama hicho lakini ametoka rais tukasema rais akitoka ni rais na ameanza kufanya kazi ambayo kwa kweli inatupa matumaini Tanzania mke inakuja kwa nini nimesema hayo? Nimesema hayo kwa sababu rais ana sikiliza kwa makini sasa. Rais Magufuli kaingia madarakani siku stini za mwanzoni. Akagundua ile flow meter inayoleta mafuta kutoka nje ya nchi. Ile flow meter zile meli za mafuta zinaletwa sasa zinapaki pale ile flow meter ya kuhesabu huyu aliyeleta mafuta ameleta kiasi gani ili achajue ushuru kiasi gani flow meter haifanyi kazi. Ina maana mafuta yote miaka mitano yanaingia nchini yanaingia bila kulipiwa ushuru kwa miaka mitano. Nikasema huyu bwana ameingia amegundua ndani ya, ya, ya siku stini amegundua haya. Aliyekuwa kwenye nafasi hiyo ndani ya miaka kumi alikuwa hajaona. Jibu nikasema alikuwa kimya. Nikasema kimya ina tafasiri yake. Tafasiri ya kwanza amcomfortable. Tafasiri ya pili nimekuruhusu Safaria safaria tafasiri tatu usiguse hapo ni mali yangu. Unaona eh? Alafu ndani ya siku hizo hizo akaona makontena. Makontena zaidi ya elfu mbili na ushehe yametoroka bila kulipa ushuru na makontena yale yalishaletwa hata kabla yeye hajawa rais. Inawezekanaje makontena elfu mbili yaleta na yapenye usalama wa taifa wapo, polisi wapo na wasijue. Jibu ni kwamba polisi walikuwepo na walikuwa wanajua. Usalama wa taifa walikuwepo na walikuwa wanajua lakini hawawezi wakayakamata kwa sababu ni ya yule mzee. Ni ya yule mzee. Hiyo ndio tafasiri yake. Hebu jiulize, rais amesema amekamata wafanyakazi hewa. Wafanyakazi hewa maelfu. Yule mwingine aliyetoka alikuwa hawaoni. Na kuuliza alikuwa hawaoni? Alikuwa hawaoni? Unanisikia vizuri? Sasa kwa nini nimesema hayo? Sikiliza vizuri. Nimesikia sasa kwamba chama cha mapinduzi kwa utaratibu wao mwezi huu wa sita ndio wanatakiwa wamkabidhi magufuli wenye kiti. 
wa chama chao ili awe na kofia mbili awe mwenyekiti na awe rais lakini nimepata taarifa zangu za kiufufuo sikilizo vizuri sikilizo vizuri nimepata taarifa zangu za kiufufuo kwamba wale waliokuwa wanaleta makontaina bila kulipa ushuru wale waliokuwa wameharibu floor mita wale waliokuwa wametengeneza wafanyakazi hewa wale waliokuwa wameharibu nchi wakisimamiwa na yule wakisimamiwa na yule babu yao wanapita nchi nzima sasa hivi wanapiga kampeni wakisema bwana tulete hoja kwamba hakuna haja ya rais magufuli kuwa mwenyekiti wa chama tusimpe mwenyekiti wa nini wa chama kwa nini kwa sababu anatutumbua ana, ana tumbua sana ametumbua nida ametumbua huko ametumbua huku tusimpe mwenyekiti wa chama sasa sikiliza mimi nikwambie sikiliza niseme hebu kama nataka nisome sema amen sikiliza niseme sisi hata kumtaka magufuli lakini magufuli kaja tumekubali nyie wale wa CCM magufuli wenu leo wameanza kufanya kazi mnasema mnyime wenye kitu wa chama ili mwendee na uharibifu nasema hivi magufuli nisikize mimi na watu wako kama watabadilisha wa kunyime wenye kitu wa chama na wewe waambie hivi ninabadilisha sheria kuanzia leo rais aliye aliyekuwa madarakani atashtakiwa kwa makosa aliyoyafanya akiwa madarakani Narudia tena. Narudia tena. Narudia tena na mwambie rais Magufuli. Kwamba kwa sababu wewe rais Magufuli umetokea ndani ya chama hicho hicho unafanya mema ambayo hata sisi ambao hatukukupenda, tumekupenda, hata ambao hatukuchagua, tumekuchagua lakini hao watu wa familia yako wao sasa wanataka wafanye hila wasikupe wenye kiti. Na kwambia hivi kama wakifanya hila hiyo wasikupe wenye kiti, waachie wenye kiti wao. Na wewe fanya hivi, mwambie waziri wa sheria na katiba apeleke mswada bungeni kwamba sasa kuanzia leo rais atashitakiwa kwa makosa aliyoyafanya akiwa rais. Waondole kinga alafu wapeleke mahakamani. Wewe teleka msamswada kwenye bunge na wapinzani watakubali. Wapinzani watakubali sema bwana mimi ni rais nimeamua kuleta mswada rais aondolewe kinga yale makosa ambayo rais aliyoyafanya akiwa rais nikiwepo na mimi kama nitafanya makosa kuanzia sasa tunaondoa kinga ashtakiwe halafu sasa uanze na wale walio uanze 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 na tembo Useme kwamba miaka kumi iliyopita Tanzania ilikuwa na tembo la kinne na kumi Baada ya miaka kumi tembo wamebaki elfu kumi Kumbuka ukimya maana yake I am comfortable. Ukimya maana yake it is mine don't touch it. Ukimya maana yake nimeruhusu. Kwa hiyo magufuli kama wanafanya hivyo na wewe amua naondoa kinga. Alafu tuanze kufuatilia wale tembo la kinne na ushehe waliopotea miaka kumi wamekwenda wapi? Alafu ile floor meter iliyokuwa inatoa mafuta na, na, na rais yupo ilikuwaje? Alafu makontaina yale yaliyokuwa yanapita hewa na rais yupo ilikuwaje? Alafu wafanyakazi hewa waliotia hasala na rais alikopo ilikuwaje? Na wao wakamate pale, wanyoshe pale, wataachia. Ukiyasikia maneno yangu mimi unaishi. Mimi naongea na rais sasa. Kwa nini wanataka wamnyang'anye wenye kiti na mpango ule wanazunguka nchi nzima wako bize sasa hivi wanapita wale wenye makontaina wanapita unajua sasa hivi hakuna haja ya kuwa na kofia mbili hakuna sababu ya rais kuwa mwenyekiti wa chama tutenganishe mwenyekiti awe yule yule aliyemaliza alafu rais awe yeye waambie sawa nimekubali nitapeleka bili bungeni naondoa kinga sasa kwamba rais atashtakiwa kwa makosa aliyoyafanya akiwa rais na ambie bili hiyo inakwenda bunge lijalo ushauri wa pili ushauri wa pili mheshimiwa rais kama unaona 
yule mkubwa yule ndiye anayeongoza zoezi la kusema eti wewe usiwe mwenyekiti wakati yeye alikabidhiwa mwenyekiti bila ya matatizo lakini yeye ndiye anayeongoza mwambie jambo la kwanza ambalo nitafanya kwanza nitawaachia mwenyekiti wenu nitabaki na rais rais ni mkuu wa majeshi lakini nitafanya nitaondoa kinga ili rais ashtakiwe kwa makosa aliyoyafanya akiwa rais tembo zimo mafuta yamo wafanyakazi hao wamo la pili nitabadilisha chama nitahama na urais wangu nitahamia chama kingine cha siasa na nchi itaendelea Nilikwambia ukisahau jina langu niite Mr Tanzania Wengine ni wahubiri tu mimi naipenda Tanzania Tanzania ni nchi njema Rais ameonyesha nia nzuri lakini sasa wameamua sasa wale wale tena wale wale sasa tumjangaye mwenyekiti tumtupe chini eh hey. Rais wale usiwe na wasiwasi na kwenye hilo kwenye hilo mimi nitakusupport asilimia moja yani asilimia moja Hey. Na majeshi ya ufufuo na uzima watakosapoti asilimia moja Ndio kwamba eti makontaina haya yalikuwa yanapita kodi mamilioni ya fedha ambazo zinatakiwa zikajenge shule, zikajenge hospitali, zijenge mabarabara zilikuwa zinaibiwa na yule tembo wale wameishia China wamepelekwa na yule wafanyakazi hewa na yule kila kitu na yule leo sasa wewe umeamua kuchana umeamua kuharibu wanasema wasikupe wenyekiti waambie chukueni wenyekiti na mimi nitafanya mambo yafuatayo moja napeleka mswada bungeni wa kuliomba bunge sasa rais aondolewe kinga kwa makosa aliyoyafanya akiwa rais ashtakiwe cha pili nina mpango kwa sababu niliyechaguliwa ni mimi wananchi walinichagua mimi kweli ni kweli nina chama lakini nichaguliwa mimi yalitokea kule Malawi kule Malawi yalitokea Yaliwahi kutokea kule Malawi, rais wa Malawi alikuwa na chama chake. Wakamletea longolongo, akatoka ndani ya chama chake na urais wake akaingia ndani ya chama kingine na nchi kaendelea. Na wewe rais mheshimiwa Magufuli, ninakuasa hayo, wakileta longolongo, fanya hivyo na Mungu awe na wewe na ufufuo na uzima tutakosapoti. Watu waseme ema! Yaani wanapita nchi nzima. Baba sasa hivi wanatembea wanapita nchi nzima mmoja akanipigia akaniambia bishop Wajima tunaomba tusaidie tunapita nchi nzima huyu bwana asiwe mwenyekiti nikamwambia mimi sitaki ujinga wenu ule mlitaka wenyewe na sisi tumeshamzoea tunamtaka sasa hivi Eh hey, Wajima anafiatuka sijafiatuka isipokuwa anafiatua Eh hey bwana tusaidiane eh hey na eh hey, eh hey, 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 tumtoe wenyekiti nikamwambia eh hey, nikamwambia pale pale achana na mimi sisi hatukumchagua magufuli hatakuwa tunapenda CCM lakini magufuli amekuja yupo na alipokuja akaanza kufanya vitu ambavyo hatukutegemea nyie mfanye sasa tumeshamzoea tumeshamkubali hatuna neno na yeye sasa nyie endelee na shughuli zenu nikamwambia mimi kanisani kienda leo nitampa mashauri ya kufanya mawili tu wala magufuli usishindane nao kama unawaona wanafanya mchezo wanapiga kampeni wanaongea na wajumbe wana, wala usishindane nao waache kwenye kikao waseme wanayosema baadaye wewe si mkuu wa majeshi ni mkuu wa jeshi la polisi ni mkuu wa jeshi la wananchi utasema maneno machache tu na shukuru jamani nilichoamua kufanya kuanzia sasa nitapeleka mswada bungeni sasa ili rais sasa yeyote nikiwepo na mimi akiwepo na mwinyi akiwepo na mkapa akiwepo na nyelele sasa marais wote watashitakiwa kwa makosa waliyoyafanya wakiwa marais sasa nataka mswada ule uwe ende bunge rijalo cha pili longo longo ikiendelea nitahama chama nitahamia chama kingine nitahama na urais wangu alafu namaliza uwasikilize sasa kwa sababu sikiza nikwambie wezi walishazoea wamezoea system yao ya nini ya wezi sasa umekomeshwa wizi wanataka huyu mtu sasa uamshughulikie wamnyang'anya wenye kiti ili kwamba waendelee kuiba kama walivyokuwa wamezoea unajua wizi unafika wakati unakuwa institution 
Yaani wizi unafika wakati unakuwa institutionalized. Unakuwa ni institution huyu mwizi, huyu mwizi, huyu mwizi, baba mwizi, watoto wezi, shangazi mwizi, mjomba mwizi, babu mwizi, vitukuu vizi, baba wezi wote. Wanapoona mtu ameingia pale wanasema tu, tu atatuharibia. Mlimchagua wenyewe. Rais mimi nakuombea na kuombea usilegeze msimamo wewe kaza kamba kwenye jambo hili mimi naitwa Gwajima wasi akasema sauti ya kuiga naitwa Gwajima na kusapoti rais wapigwe Unashangaa Gwajima akasema hivyo leo nimeshasema sasa na mimi nikisema ni kinywa chenye nguvu nikisema amesema Mungu nikiamua ameamua Mungu nikihukumu amehukumu Mungu nikitenda ametenda Bwana nimeshasema Ikiondolewa kinga ndi utajua mwendo kasi ni wanani. <laughs> Tutajua mwendo kasi ni wanani. Tutajua uda alinunua nani. Tutajua nida ilikuwa ya nani. Tutajua ile meli iliyokamatwa na pembe za ndovu kule China ilikuwa ya nani. Tutajua madawa ya kulevya huwa ni ya nani. Eh hey, we rais wangu siwe na wasiwasi wambieni tu chukweni wenye kitu wenu mimi nabaki na urais wangu lakini mswada wa kwanza utakaotoa bungeni kwa nguvu zote ni rais aondolewe kinga ya makosa aliyoyafanya akiwa rais ashtakiwe nikiwemo na mimi akiwemo na mkapa akiwemo na mwingi na mwalimu Nyerere tushtakiwe tupimwe na wananchi na, 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 na naomba ile mahakama maalum ya mafisadi sasa ianze na hao sasa ianze na <laughs>